നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അറേബ്യൻ ജ്വല്ലേഴ്സ് പയ്യന്നൂർ എത്രക്കരിപ്പൂർ കളർക്കൽ സ്കോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ സ്കൈ ഗോൾഡ് പത്തര മാറ്റിന്റെ ആത്മബന്ധം സുനിത ഫർണിച്ചർ സുനിത ടവർ താവക്കര കണ്ണൂർ എ ബി സി സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ എ ബി സി സ്ക്വയർ എൻ എച്ച് പെരുമ്പ പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ പ്രധാന റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയും ഓവുചാൽ നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസ് മാർച്ച് പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി പ്രവർത്തനത്തിലെ വീഴ്ചകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനെ ഉപരോധിച്ചു സി എം പി നേതാവും പ്രമുഖ സഹകാരിയുമായിരുന്ന ടി വി ഗോപാലിന്റെ രണ്ടാം ചരമവാർഷികം പയ്യന്നൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ പരിപാടി സി എം പി സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൌൺസിൽ അംഗം മാണിക്കര ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എൻ ആർ ഐ പി ജി പ്രവേശന നടപടികൾക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി കോടതിയെ സമീപിച്ചവരുടെ ലക്ഷ്യം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തലെന്ന് ഭരണസമിതി ചെയർമാൻ എം വി ജയരാജൻ ഹക്കീം വധക്കേസ് പയ്യന്നൂരിൽ സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സത്യഗ്രഹ സമരം ഒരു മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും സർക്കാരിന്റെ നിഷേധാത്മക നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയില്ല ത്രികരിപ്പൂർ മത്സ്യ മാർക്കറ്റും പരിസരങ്ങളും മാലിന്യങ്ങൾ കുന്നുകൂടിയൊഴുകി ദുർഗന്ധപൂരിതം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ റോഡ് ഓവുചാൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാതെ അനാസ്ഥ കാട്ടുന്ന അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരുമ്പ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി മാർച്ചിനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ അഭിസംബോധന ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ റോഡും അഴുക്കുചാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും മഴക്കാലമായിട്ടും പൂർത്തീകരിക്കാതെ വ്യാപാരികളെയും പൊതുജനങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപാരികൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ചേംബർ പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എയും സമരത്തിന് എത്തിയിരുന്നു പി ഡബ്ല്യു ഡി അധികൃതർ പ്രശ്നത്തിന് ഉടൻ പരിഹാരം കാണുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയ കാര്യവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എം ബി തിലകൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വി പി സുമിത്രൻ എം കെ ബഷീർ എം കെ തയ്യിൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു വ്യാപാരികൾ കടകളടച്ച് അനിശ്ചിതകാല സമരം നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചു മുന്നോടിയായി നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു ഡോക്ടർമാർ കൂട്ട അവധിയെടുക്കുന്നതുൾപ്പെടെ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി പ്രവർത്തനത്തിലെ അപാകങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഉപരോധം പത്രയോടെ പ്രകടനമായെത്തിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പൈനൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സൂപ്രണ്ടിനെ ഉപരോധിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ശോചാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഉപരോധം സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രകടനമായി എത്തി ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ട് കെ രഞ്ജിത്തിന്റെ മുറിയിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു ഡോക്ടർമാർ ഒപ്പിട്ടു പോകുന്നുണ്ടെന്നും ജീവനക്കാർ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും സമരക്കാർ പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഉപരോധ സമരം നീണ്ടു ഇതിനിടയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ കണ്ണൂർ ഡി എം ഒയോട് പ്രശ്നം അവതരിപ്പിച്ചു തിങ്കളാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഡോക്ടർമാരെ എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരം ഉണ്ടാകുമെന്നും സമരക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രജീഷ് കണ്ണോത്ത് കെ എസ് യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഡി കെ രാഹുൽ പ്രശാന്ത് കോറോ എൻ വി രാധാകൃഷ്ണൻ അർജുൻ പ്രണവ് വി കെ ഉണ്ണി പ്രമോദ് സി എച്ച് യാസിൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ിൽ 
സി എം പി നേതാവും പ്രമുഖ സഹകാരിയുമായിരുന്ന ടി വി ഗോപാലിന്റെ രണ്ടാം ചരമവാർഷികം പയ്യനൂരിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു സി എം പി പയ്യനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ പരിപാടി സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൌൺസിൽ അംഗം മാണിക്കര ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി എം പി പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സി എം പി നേതാവും സഹകാരിയുമായിരുന്ന ടി വി ഗോപാലിന്റെ രണ്ടാം ചരമവാർഷിക ദിനം ആചരിച്ചു സി എം പി സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൌൺസിൽ അംഗം മാണിക്കര ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവസാന മരണത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ വാസവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് വളരെ ധൈര്യസമേതം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ബി സജിത്ലാൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് സി വി ഗോപിനാഥ് സുധീഷ് കടന്നപ്പള്ളി കെ വി കുഞ്ഞപ്പൻ മാസ്റ്റർ പി പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ വി പി ശശിധരൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എൻ ആർ ഐ പി ജി പ്രവേശന നടപടികൾക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് നിയമവിധേയമായി തന്നെയാണ് പരിയാരത്ത് പ്രവേശന നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു പ്രവേശന നടപടിക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ചവരുടെ ലക്ഷ്യം നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തലെന്ന് ഭരണസമിതി ചെയർമാൻ എം വി ജയരാജൻ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മെഡിക്കൽ പി ജി പ്രവേശന നടപടികൾ ക്രമവിരുദ്ധമായി നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി സമർപ്പിച്ച പരാതി പരിശോധിച്ച കേരള ഹൈക്കോടതി പ്രവേശന നടപടികൾ നിയമവിധേയമാണെന്നും തുടരാമെന്നും നിരീക്ഷിച്ചു സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമോ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഇടപെടലോ ബാഹ്യസമ്മർദ്ദമോ കൂടാതെ തികച്ചും നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായാണ് മെഡിക്കൽ പി ജി പ്രവേശന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന മാനേജ്മെന്റിന്റെ വാദം രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ശരിവച്ച കോടതി നടപടികളുമായി മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുന്നോട്ടു പോകാമെന്ന് അറിയിച്ചു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഈടാക്കുന്ന ഫീസിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ തുക മാത്രമാണ് ഈടാക്കുന്നത് അതേസമയം സർക്കാർ മെറിറ്റ് ഫീസിൽ അല്പം കൂടുതൽ സർക്കാർ അനുമതിയോടെ ഈടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഭരണസമിതി ചെയർമാൻ എം വി ജയരാജൻ അറിയിച്ചു എം ബി ബി എസിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് കോട്ട പ്രവേശനം ബി ഡി എസിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് കോട്ട പ്രവേശനം പൂർണ്ണമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ വഴിക്രമം അനുസരിച്ചാണ് എൻ ആർ ഐ പ്രവേശനമാവട്ടെ അഡ്മിഷൻ സൂപ്പർവൈസറി കമ്മിറ്റിയാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് അഡ്മിഷൻ സൂപ്പർവൈസറി കമ്മിറ്റി പരീക്ഷ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെയാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അവർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കോളേജിലേക്ക് മെയിൽ വഴി അയച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രവേശനവും സുതാര്യമാണ് മറ്റ് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഏക മാനദണ്ഡം സയൻസ് വിഷയങ്ങളുടെ മാർക്കാണ് സർക്കാരിന് വേണ്ടി പ്രവേശനം നടത്തുന്നത് നഴ്സിംഗ് ഫാർമസി പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നടത്തുന്ന എൽ ബി എസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അതേ മാനദണ്ഡമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എൻ ആർ ഐ സീറ്റുകളിലേക്ക് ഈ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പരിഹാരത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം അതുകൊണ്ട് ചില മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രചാര വേല തെറ്റാണ് കോടതി പോലും പരിഹാരത്തെ പ്രവേശന നടപടികൾ ശരിവച്ചിരിക്കുന്നു ഒപ്പം ഒരു കാര്യം നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പരിഹാരത്ത് സീറ്റ് തരപ്പെടുത്തി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല ഏജൻറ്റന്മാരും രക്ഷിതാക്കളെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നും രക്ഷിതാക്കൾ വഞ്ചിതരാവാൻ പാടില്ല ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫീസ് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്ന ഫീസാണ് സഹകരണ മേഖലയിൽ മികച്ച നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോളേജിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ചില മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒത്താശയോടെ കുബുദ്ധികൾ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ചെയർമാൻ ആരോപിച്ചു മെറിറ്റും സാമൂഹ്യനീതിയും ഉറപ്പാക്കി തികച്ചും നിയമവിധേയമായിട്ടാണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രവേശന നടപടികളെന്നും ഈ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർ വിശദീകരിച്ചു ഹക്കീം വധം പ്രതികളെ പിടികൂടുക അല്ലെങ്കിൽ സി ബി ഐ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹ സമരം മുപ്പതാം ദിവസത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു പയ്യന്നൂരിലെ ഈ ധാർമ്മിക സമരം തീക്ഷണമായി തുടരുമ്പോഴും സർക്കാർ സമര ആവശ്യങ്ങളോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് സംയുക്ത സമരസമിതി അംഗം കൂടിയായ ലാലു തെക്കേത്തലക്കിന്റെ നിരാഹാര സമരം അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സമരപ്പന്തലിൽ പിന്തുണയർപ്പിച്ച് സംഘടനകളും പ്രമുഖരും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
കനത്ത മഴയിലും സമരം ശക്തമായി തുടരുകയാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ കാസർകോട്ടെ ജോഷി ജോസഫ് ഏകദിന ഉപവാസം നടത്തി കവിതകൾ ചൊല്ലിയും സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം അർപ്പിച്ചു കാലവർഷത്തോടൊപ്പം വീശിയടിച്ച കാറ്റിൽ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു കണ്ടങ്ങാടി വട്ടക്കുളം കോളനി റോഡരികിലെ കൊയിലേരിൻ മഞ്ജുളയുടെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയാണ് തകർന്നു വീണത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മുപ്പതോടെയായിരുന്നു സംഭവം മേൽക്കൂര തകർന്ന ശബ്ദം കേട്ടയുടൻ ചാടി പുറത്തിറങ്ങിയതിനാൽ വീട്ടുകാർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു കണ്ടങ്ങാളി വട്ടക്കുളം കോളനി റോഡിലെ കൊയിലേരിയൻ മഞ്ജുളയുടെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരിയാണ് തകർന്നു വീണത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പത്തരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം മേൽക്കൂര തകർന്നു വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് വീട്ടിലുള്ളവർ പുറത്തേക്ക് ഓടിയതിനാൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റില്ല വീടിന്റെ മേൽക്കൂര പൂർണമായും തകർന്നു വില്ലേജ് അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താത്തതിനാൽ തൃക്കരിപ്പൂർ മത്സ്യമാർക്കറ്റും പരിസരവും മാലിന്യങ്ങൾ കുന്നുകൂടി അഴുകി ചുറ്റും ദുർഗന്ധം വ്യാപിക്കുന്നു നാടങ്ങും ഡെങ്കിപ്പനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരുമ്പോൾ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അധികൃതർ കാട്ടുന്ന അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ നഗരത്തിലെത്തുന്നവർ അമർഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് മഴ തുടങ്ങിയതോടെ തൃക്കരിപ്പൂർ മത്സ്യമാർക്കറ്റ് പരിസരം മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് മാലിന്യ കൂമ്പാരം ഓവുചാൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിനാൽ മാലിന്യങ്ങളും വെള്ളവും കെട്ടി നിന്ന് കൊതുക് ശല്യവും രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ട് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഡെങ്കിപ്പനി പിടിപെട്ട് ജനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന വാർത്ത പരക്കുമ്പോഴും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ നിസ്സംഗത പാലിക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് മദ്യപന്മാർ വലിച്ചെറിഞ്ഞ മദ്യക്കുപ്പികളുടെ കൂമ്പാരവും ഇവിടെയുണ്ട് മാർക്കറ്റിന് മേൽക്കൂരയില്ലാത്തതിനാൽ വെയിലും മഴയും ആവോളം ഏറ്റുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ മത്സ്യവില്പന നടത്തുന്നത് മാർക്കറ്റ് നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ച പദ്ധതികളൊന്നും നടപ്പായിട്ടില്ല മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയതോടെ ദുർഗന്ധപൂരിതമായിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഒഴുക്കില്ലാത്ത ഓവുചാലുകൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് മാലിന്യം ഒഴുകിയെത്തുന്നത് സമീപത്തെ കടകളുടെ വരാന്തയിലേക്കാണ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ കടകൾ അടച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ട ഗതികേടിലാണെന്നാണ് കച്ചവടക്കാർ പരാതിപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഈ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഈട നമുക്ക് കടയിൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് നാറിയിട്ട് ഇവിടെ കട തുറന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഓവുചാലിന്റെ ഉള്ളിലെ കൂടെ അതിന്റെ മാലിന്യം ഒലിച്ചു താണ്ട് കടയുടെ മുമ്പിലേക്കല്ലാന്ന് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടുതലും ദിവസം കടയെല്ലാം നേരത്തെ പൂട്ടി പോകേണ്ടി വരുന്നു നാറ്റം കൊണ്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഈ സൂചിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ താവം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിച്ചു നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നിലച്ച കാര്യം മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി കെ എസ് ടി പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് താവം റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ മേൽപ്പാലം പണിയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കേബിൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ദിവസങ്ങളോളം പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിച്ചു ഇലക്ട്രിക് കേബിളുകൾ അധികൃതർ ഇടപെട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ ഗേറ്റിന്റെ തെക്കു ഭാഗത്താണ് പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത് പാലം പണി നിലച്ചത് ജനങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു ജനരോഷം ശക്തമായതും മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയാവുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി വീണ്ടും ആരംഭിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി തവിടിശ്ശേരി ശ്മശാനം റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് തീർത്തും ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായി മെറ്റലിളകി റോഡിൽ രൂപപ്പെട്ട വലിയ കുഴികളിൽ ചെളിവെള്ളം നിറഞ്ഞതിനാൽ യാത്ര അത്യന്തം ക്ലേശകരവും അപകടകരവുമാണ് തവിടിശ്ശേരി മാപ്പിളപ്പാറ നിവാസികൾക്ക് പുറം ലോകത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കൂടെ സോപ്പും തോർത്തും വസ്ത്രങ്ങളും കരുതണം കാരണം ഈ പ്രദേശത്തുകാരുടെ ഏക ആശ്രയമായ ഒരു റോഡിന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് റോഡ് നിറയെ കുഴിയും ചെളിയുമാണ് ചെളിയില്ലാത്ത ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം ഈ റോഡിൽ ബാക്കിയില്ല പ്രദേശത്തെ നൂറിൽ പരം കുടുംബങ്ങളുടെ ഏക ആശ്രയമാണ് ഈ റോഡ് നമ്മുടെ മക്കളെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടണമെങ്കിൽ റോഡ് നന്നാക്കാൻ തന്നെ വേണം എന്ത് തന്നെയായാലും എന്തോളം പണിയെടുത്ത് കയറി വരുന്ന വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് അരക്കി കൊടുക്കാനോ വെച്ച് കൊടുക്കാനോ വാങ്ങാനോ നമുക്ക് ആവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് തന്നെയായാലും റോഡ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം എന്തിനുമേതിനും ഇവർക്ക് ഈ റോഡിനെ ആശ്രയിച്ചേ പറ്റൂ കാൽ ചെളിയിൽ പൊതിയാതെ ഇതിലെ നടക്കുക അസാധ്യമാണ് ഒരു വാഹനം കൂടി കടന്നുപോയാൽ വസ്ത്രത്തിന്റെ കഥ തീർന്നതു തന്നെ തവിടിശ്ശേരി സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികൾ ഈ വഴിയാണ് നടന്നു പോകാറ് സ്കൂളിനടുത
വിളിച്ചാൽ ഒരു വാഹനം പോലും ഈ വഴി വരില്ല അത്രയ്ക്ക് പരിതാപകരമാണ് സ്ഥിതി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ റോഡിൽ അത്രയും ദൂരം ചെളിയിൽ കൂടിയാണ് പ്രദേശവാസികൾ നിത്യേന കടന്നുപോകുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അധികൃതർ കണ്ണു തുറന്ന് റോഡ് നന്നാക്കി തരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം വേണ്ടത്ര ഡോക്ടർമാരില്ലാത്തതിനാൽ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റുന്ന പയ്യനൂർ ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ ശോചാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് പയ്യനൂർ നഗരസഭ പ്രമേയം ആവശ്യമായ ഡോക്ടർമാർ ജീവനക്കാർ മറ്റ് അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയൊരുക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയം നഗരസഭാ കൌൺസിൽ ഐകകണ്ഠേനയാണ് പാസാക്കിയത് പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർമാരില്ലാത്തതിനാൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നവർ ദുരിതം പേറുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആശുപത്രിയിലെ ശോചാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രമേയം വെള്ളിയാഴ്ച ചേർന്ന നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഐക്യകണ്ഠേന അംഗീകരിച്ചു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എം വനജിയാണ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ചർച്ചയ്ക്ക് വെച്ചപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളും ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങളും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റത്തിനിടയാക്കി പിലാക്കൽ അശോകൻ കെ കെ ഫൽഗുനൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് പാവൂർ നാരായണൻ എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിലൂടെ ജില്ലയ്ക്ക് ലഭിച്ച പത്തൊൻപത് ദിന പദ്ധതികളുടെ വിശദീകരണം ചെറുപുഴ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പാടിയോട്ട് ചാലിൽ നടന്നു ടി വി കുഞ്ഞമ്പുനാരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന പരിപാടി അഡ്വക്കേറ്റ് വി ഷാഹുൽ അമിത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ വി പി അബ്ദുൾ റഷീദ് കാവാലം തങ്കച്ചൻ എം കരുണൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിജയോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഘോഷയാത്രയും ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദന ചടങ്ങും സംഘടിപ്പിച്ചു വിജയോത്സവം തൃക്കരിപ്പൂർ എം എൽ എ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ ആനയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് ചെണ്ടമേളം അകമ്പടിയായി നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളും പി ടി എ ഭാരവാഹികളും അധ്യാപകരും അണിനിരുന്ന ഘോഷയാത്ര ബാക്കിരിമുക്ക് വരച്ചെന്ന് തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജെ സി ബഷീറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂളിന്റെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം ജില്ലയ്ക്കു തന്നെ മാതൃകയാണെന്നും അധ്യാപകർ പാഠ്യവിഷയങ്ങളിൽ കാണിച്ച മത്സരബുദ്ധിയുമാണ് വിദ്യാലയത്തിന്റെ വിജയശതമാനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയതെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ സൌകര്യപ്രദമായ ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം പണിയാനുള്ള നടപടി പ്രഖ്യാപനവും എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് നടത്തി തുടർന്ന് പ്ലസ് ടു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷകളിൽ വിജയിച്ച എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് നേടിയ ഷസ്ന അഷറഫിനെയും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു യു എസ് എസ് എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും ഉപഹാരവും നൽകി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ രവി വാർഡ് മെമ്പർമാരായ ടി വി പ്രഭാകരൻ നദീദ അബ്ദുൾ മജീദ് പ്രിൻസിപ്പൽ പി ബാലകൃഷ്ണൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എം നാരായണൻ ടി കെ മുഹമ്മദ് അലി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു പരിയാര മലയ്ക്കൻ തോട്ടിൽ വീണ്ടും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ മാലിന്യം കലർത്തി നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സായ അലയ്ക്കൻ തോടിനെ മാലിന്യമുക്തമായി സംരക്ഷിക്കാൻ ജനകീയ കമ്മിറ്റിയും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളും കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ അപലപനീയമായ നടപടി പരിയാരം അലയ്ക്കൻ തോട്ടിൽ വീണ്ടും മാലിന്യ നിക്ഷേപം വ്യാപകമാവുകയാണ് പരിയാരം ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മുതൽ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെയുള്ള ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമാന്തരമായി ഒഴുകുന്ന അലക്യം തോടിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ജനകീയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നതിനിടയിൽ തന്നെയാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ മാപ്പർഹിക്കാത്ത ജനദ്രോഹം ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നത് നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സായ അലക്യം തോട് ദേശീയപാതയോരത്ത് നിർത്തിയിടുന്ന വാഹനങ്ങൾ കഴുകിയും മീൻ വണ്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ തല്ലിയും മലീമസമാക്കിയതിനെതിരെയായിരുന്നു സംരക്ഷണ സമിതിയും ജാഗ്രതാ സ്ക്വാഡുകളുമൊക്കെ രൂപീകരിച്ച് ജനങ്ങൾ രംഗത്തിറങ്ങിയിരുന്നത് ജനപ്രതിനിധികളുടെയും അധികൃതരുടെയും പിന്തുണയോടെ പ്രദേശവാസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തോടിനെ മാലിന്യമുക്തമാക്കി സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ ഒരളവോളം വിജയം കാണാനും ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഏതോ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ സംഘം തോട്ടിൽ വിഷലിപ്ത മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയത് വൻ പ്രതിഷേധത്ത
കൊണ്ട് തള്ളുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മളെ പ്രദേശത്തുള്ള കുട്ടികൾ ഈ തോട്ടിൽ കുളിക്കുകയും വാക്കി അലക്കുകയും ഇത് ഈ വെള്ളമാണ് കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഉറവ് കുടിവെള്ളത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ തോടിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് മാറാ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്താൻ പോകുന്നത് ഏതോ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള മാലിന്യമാണ് ടാങ്കറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തോട്ടിലൊഴുക്കിയിരിക്കുന്നത് പൊതുവെ പകർച്ചവ്യാധിക്കാലം കൂടിയായ മഴക്കാലത്ത് കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സായ തോടിനെ മലിനമാക്കിയവരാരായാലും അവരെ കണ്ടെത്തി കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പോലീസ് പട്രോളിങ്ങും സ്ക്വാഡ് പ്രവർത്തനവും ഇവിടെ ശക്തമാക്കണമെന്നും ചെറുതാഴം കടന്നപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തുകളുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന തോടിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം മാലിന്യ നിക്ഷേപകരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി തോടോരത്ത് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട് ചെറുപുഴ പോത്താങ്കണ്ടം എം എസ് എഫ് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് പോത്താങ്കണ്ടം ശാഖാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച റംസാൻ മുന്നൊരുക്ക പ്രഭാഷണവും സമസ്ത ആശയവിശദീകരണ സമ്മേളനവും പോത്താങ്കണ്ടം ഷംസുലമ നഗറിൽ നടന്നു എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് താജുദ്ദീൻ ദാരിമി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ അഹമ്മദ് മൗലവി അധ്യക്ഷനായി സിറാജുദ്ദീൻ ദാരിമി കക്കാട് റംസാൻ മുന്നൊരുക്ക പ്രഭാഷണവും ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് സലീം നദ്വി മുഹമ്മദ് രാമന്തളി എന്നിവർ ആശയവിശദീകരണ പ്രഭാഷണവും നടത്തി അഷ്റഫൻ മൗലവി അഹമ്മദ് പോത്താങ്കണ്ടം ഹാഷിം അരിയിൽ പി പി അസനാർ മൗലവി സാദിഖ് മൗലവി പുളിങ്ങോം അബ്ദുറഹ്മാൻ യമാനി എൻ മുത്തലിബ് ഹാജി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് പി ജമാൽ എളമ്പച്ചിയെ ഡോക്ടർ സലീം വെളിയമ്പ്രത്ത് പ്രത്യേക ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു പൂർണമായി തകർന്ന റോഡിൽ ഗതാഗതം തീർത്തും ദുഷ്കരം റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി ഗതാഗതം യോഗ്യമാക്കണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പഴയങ്ങാടിയിൽ നിന്നും താവം ശ്രീശക്തി ടാക്കീസ് വഴി ദാലിൽ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ് ചെളിക്കുളമായത് വലിയ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ട് ചെളിവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ കാൽനടയാത്ര പോലും ദുഷ്കരമായിരിക്കുകയാണ് റോഡ് തകർന്ന് വർഷങ്ങളായെങ്കിലും ഇതേവരെ പുതുക്കി പണിയാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല താവം റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടാൽ വാഹനങ്ങൾ ഇതുവഴിയാണ് കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാറുള്ളത് മേൽപ്പാലം പണി നടക്കുമ്പോൾ ബൈപ്പാസ് റോഡായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന റോഡാണിത് റോഡിന്റെ തകർച്ച ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി അടിയന്തിരമായി റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താനാവശ്യമായ നടപടികൾ അധികൃതർ സ്വീകരിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാര വ്യവസായ സമിതി മാത്തിൽ യൂണിറ്റ് വ്യാപാരോത്സവം നറുക്കെടുപ്പ് മാത്തിൽ സി കെ സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്നു വ്യാപാര വ്യവസായ സമിതി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി ഗോപിനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ പത്ത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നടന്ന മാത്തിൽ വ്യാപാരോത്സവം സമ്മാനങ്ങളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് മാത്തിൽ സി കെ സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്നു ചടങ്ങിൽ എൻ ഖാലിദ അധ്യക്ഷനായി വ്യാപാരികൾക്കുള്ള ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് അവാർഡ് വിതരണം വി ഗോപിനാഥ് നിർവഹിച്ചു നറുക്കെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി രവീന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഹോണ്ട ആക്ടീവ സ്കൂട്ടർ ഒന്ന് ഏഴ് പൂജ്യം ഒൻപത് ആറ് ഒന്ന് നമ്പറിലും രണ്ടാം സമ്മാനമായ കളർ എൽ ഇ ഡി ടി വി ഒന്ന് മൂന്ന് എട്ട് ഒൻപത് മൂന്ന് ഏഴ് നമ്പറിലും മൂന്നാം സമ്മാനമായ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് ഏഴ് ആറ് നമ്പറിലും ലഭിച്ചു കാവണാൽ നാരായണൻ എൻ കെ രാജൻ എ വി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു അന്യം നിന്നു പോകുന്ന നാട്ടുമാവുകളുടെ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഉദ്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മാംഗോ ഫെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ശ്രദ്ധേയമായി സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ശശിധരൻ അടിയോടി ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാട്ടുമാവുകൾ ഒന്നായി നാട് നീങ്ങുമ്പോൾ ബാക്കിയായ പാവം മാവുകളെയെങ്കിലും നിലനിർത്താനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മാംഗോ ഫെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് പുതുതലമുറക്ക് നമ്മുടെ നാടൻ മാമ്പഴ ഇനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി മാവിനെ സ്നേഹകാരുണ്യങ്ങളോടെ സമീപിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് പരിപാടിയുടെ ആദ്യ പടി നാൽപ്പതിലധികം ഇനം നാട്ടുമാങ്ങകൾ ഈ പ്രദർശനത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പഴങ്ങളുടെ രാജാവായ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യം കുട്ടികൾക്ക് നവ്യാനുഭവം പകർന്നു നൽകുന്ന ഒന്നായിരുന്നു കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയ വിവിധ മാമ്പഴ ഇനങ്ങളും പ്രദർശനത്തിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു മാംഗോ ഫെസ്റ്
അടക്കുന്ന ഈ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാപ്പൂക്കണ്ണ നമുക്ക് മാവ് നമുക്ക് മാങ്ങ നിലത്തെ കിട്ടി തരുമെന്നും അതിനു വേണ്ടി കുട്ടികളൊക്കെ ഓടിക്കൂടുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ് ചടങ്ങിൽ കൊടക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് ഫാം മാനേജർ സുരേന്ദ്രൻ സി പി മാതൃഭൂമി സീഡ് പ്രവർത്തകരായ സുനിൽ വിജിഷ തുടങ്ങിയവരും സംബന്ധിച്ചു സീഡ് കോർഡിനേറ്റർ സുരേന്ദ്രൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഹയർ സെക്കൻഡറി സീനിയർ അധ്യാപകൻ വിജയൻ മാസ്റ്റർ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഭാകരൻ എം കെ എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യൂണിയൻ അംഗങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്നും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയികളെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ കെ ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ കെ ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ വി മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി എൻ പുരുഷോത്തമൻ എസ് എഫ് ഐ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ബവിൻ കുനിയിൽ കരുണാകരൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാളീശ്വരം താഴേക്കുറുന്ത് കുളവയൽ വടശ്ശേരി മാത്തിൽ ചെറുപ്പാറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഡെങ്കിപ്പനി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഫോഗിംഗ് നടത്തി വാർഡ് ഹെൽത്ത് സാനിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് കൊതുക് നശീകരണത്തിനായി ഫോഗിംഗ് നടത്തിയത് കുന്നരു കാരന്താട് കുഞ്ഞണിക്കര ശ്രീ പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഊട്ടുപുരയുടെ കുറ്റിയടിക്കൽ കർമ്മം ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്നു കുറ്റിയടിക്കൽ കർമ്മത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എൻ വി കോരൻ മാസ്റ്ററെ ആദരിച്ചു കുന്നരു കാരന്താട് കുഞ്ഞണിക്കര ശ്രീ പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഊട്ടുപുരയുടെ കുറ്റിയടിക്കൽ കർമ്മം ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്നു കുറ്റിയടിക്കൽ കർമ്മത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ നൂറ് വയസ് പൂർത്തിയായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എൻ വി കോരൻ മാസ്റ്ററെ ആദരിച്ചു ക്ഷേത്രം അന്തിത്തിരിയൻ പൊന്നാടി അണിയിച്ചു കക്കാലത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു മന്ദ്യത്ത് കൃഷ്ണൻ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു ഇനി മാറ്റൊലി അഴിമതി കേസുകളുടെ അന്വേഷണം ഉന്നതതല ഇടപെടലിലൂടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നതായി കരുതുന്നുവോ പ്രതികരണങ്ങൾ ഈ പണം കോട കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബിജു രമേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ആള് അദ്ദേഹമാണ് ഞാൻ ഇത്ര കോടി രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ കൊടുത്ത് അത് 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 തെളിവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ബാബുവിനെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും ഇവിടെ കേസ് ഒരു കേസും ഇല്ല എന്നാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് അതെന്തിനാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിയമവ്യവസ്ഥ കേരളത്തിലെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ കോടികൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് അധികാര വർഗങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെ അഴിമതിയിൽ കൊടികുത്തി അഴിമതിയുടെ വക്താക്കളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അധികാര അധികാരത്തിലുള്ളവർ എവിടെ നോക്കിയാലും അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്കിൽപ്പെട്ട് ജനം സാധാരണ ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാമെന്നാണ് അധികാര വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇന്നും നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സിൽ ഫിസിക്കൽ സയൻസിലേക്ക് ഒരു അധ്യാപകന്റെ ഒഴിവുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ജൂൺ പതിനാലിന് മുൻപായി ബന്ധപ്പെടുക വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ഒൻപത് നാല് നാല് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് എട്ട് അഞ്ച് 
പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് അഞ്ച് എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടിയ സ്കൂളുകൾക്കും മറ്റു മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവർക്കുമുള്ള അനുമോദനം വിജയോത്സവം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു എ പ്ലസ് നേടിയ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടിയ സ്കൂൾ അധികൃതരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ അറിയിക്കുന്നു പിലിക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ ബി പി എൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി സി എഫ് എൽ ലാമ്പ് നൽകുന്നു ജൂൺ പതിനാറിന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെ പിലിക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യും അവസാനമായി അടച്ച കറണ്ട് ബില്ലും ബി പി എൽ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖയും ഹാജരാക്കി സി എഫ് എൽ കൈപ്പറ്റണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിക്കുന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ പ്രധാന റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയും ഓവുചാൽ നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസ് മാർച്ച് പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി പ്രവർത്തനത്തിലെ വീഴ്ചകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനെ ഉപരോധിച്ചു സി എം പി നേതാവും പ്രമുഖ സഹകാരിയുമായിരുന്ന ടി വി ഗോപാലിന്റെ രണ്ടാം ചരമവാർഷികം പയ്യന്നൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ പരിപാടി സി എം പി സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൌൺസിൽ അംഗം മാണിക്കര ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എൻ ആർ ഐ പി ജി പ്രവേശന നടപടികൾക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി കോടതിയെ സമീപിച്ചവരുടെ ലക്ഷ്യം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തലെന്ന് ഭരണസമിതി ചെയർമാൻ എം വി ജയരാജൻ ഹക്കീം വധ കേസ് പയ്യന്നൂരിൽ സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സത്യഗ്രഹ സമരം ഒരു മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും സർക്കാരിന്റെ നിഷേധാത്മക നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയില്ല ത്രികരിപ്പൂർ മത്സ്യമാർക്കറ്റും പരിസരങ്ങളും മാലിന്യങ്ങൾ കുന്നുകൂടിയഴുകി ദുർഗന്ധപൂരിതം ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം